ഇരുപത് മീറ്റർ നീളവും പത്ത് മീറ്റർ വീതിയുമുള്ളൊരു കളിസ്ഥലത്തിന് ചുറ്റും അകത്തായി രണ്ടര മീറ്റർ മീറ്ററിൽ ഒരു പാത നിർമ്മിച്ചാൽ പാതയുടെ പരപ്പളവ് എത്ര അല്ലേ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ അതേ ചോദ്യമാണ് ഇവിടെയും നോക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ഥലം എത്രയാണ് ഇരുപത് മീറ്റർ നീളം പത്ത് മീറ്റർ വീതി അല്ലേ ഇതിനകത്തേക്കാണ് പാത നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മളൊരു പാത നിർമ്മിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇതിനകത്തേക്ക് നിർമ്മിക്കുന്ന പാത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്ര മീറ്ററാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയും ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഇവിടെയും ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇവിടെയും ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോഴെന്താണ് രണ്ടര മീറ്റർ വീതിയിലൊരു പാത നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാതയുടെ പരപ്പളവ് എത്ര അല്ലേ ഈസി ആയിട്ട് നോക്കുക നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വലിയ ചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണത്തിൽ നിന്ന് ചെറിയ ചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ പാതയുടെ പരപ്പളവ് കിട്ടും അപ്പം വലിയ ചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് ഇരുപത് ഇൻറ്റു പത്ത് കാരണം നീളം ഇരുപതും വീതി പത്തുമാണ് എങ്കിൽ ചെറിയ ചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം അല്ലേ ചെറിയ ചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ എന്താണ് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നു സോറി പത്ത് മീറ്റർ ആയിരുന്നു വലുതിൻ്റെ വീതി എങ്കിൽ ചെറു ചെറുതിൻ്റെ വീതി എത്ര വരും കാരണം ഇവിടെയും ഒരു രണ്ടേ പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ അല്ലേ ഇവിടെയും എന്താണ് ഒരു രണ്ടേ പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ താഴെയും ഒരു രണ്ടേ പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ മുള്ളോട്ട് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മൊത്തം എത്ര കുറയും അവിടെ ഒരു അഞ്ച് മീറ്റർ കുറയും അപ്പോൾ ചെറുതിൻ്റെ വീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മീറ്ററായിട്ട് മാറും അഞ്ച് മീറ്ററായിട്ട് മാറും അതുപോലെ തന്നെ വലുത് അല്ലെ നീളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇരുപത് മീറ്ററാണ് അപ്പോൾ താഴെ എന്ത് എന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു രണ്ടര മീറ്റർ കുറയുന്നു ഇവിടെയും ഒരു രണ്ടര മീറ്റർ കുറയുന്നു അപ്പോൾ മൊത്തം എത്ര കുറയുന്നു നമുക്ക് അഞ്ച് മീറ്റർ അവിടെയും കുറയുന്നു അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ചെറിയതിൻ്റെ അല്ലേ അതായത് എന്താണ് പാത ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി വരുന്ന സ്ഥലം അല്ലേ പാത നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വരുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ എന്താണ് നീളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് നിന്ന് അഞ്ച് പോയാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇരുപത് ഇൻറ്റു പത്ത് മൈനസ് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇരുപത് ഇൻറ്റു പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് മൈനസ് എഴുപത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും നമ്മുടെ പാതയുടെ പരപ്പളവ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും നമ്മുടെ പാതയുടെ പരപ്പളവ് അല്ലേ എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് വലിയ ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവിൽ നിന്ന് ചെറുതിൻ്റെ പരപ്പളവ് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം എഴുപത് മീറ്റർ നീളവും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് കൂടി പരസ്പരം ലംബമായി അഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയിൽ രണ്ട് റോഡുകൾ കടന്നു പോകുന്നു ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് നൂറ്റി അഞ്ച് രൂപ നിരക്കിൽ റോഡുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ആകെ എത്ര രൂപ ചിലവാകും അല്ലേ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ചതുരാകൃതിയായ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഇതാണിപ്പോൾ നമ്മൾ ചതുരാകൃതിയായ സ്ഥലം എന്ന് കരുതുക ഇതിൻ്റെ നീളവും ഇതിന് എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എഴുപത് മീറ്റർ നീളവും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയുമാണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയുമാണ് പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് കൂടെ മധ്യഭാഗത്ത് കൂടെ പരസ്പരം ലംബമായി അഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയിൽ രണ്ട് റോഡുകൾ കടന്നു പോകുന്നു അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് രണ്ട് റോഡുകൾ ഇതിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് കൂടെ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയല്ലേ വരയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നത് എഴുപത് മീറ്റർ നീളവും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ഒരു ചതുരാകൃതിയായ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് കൂടെ പരസ്പരം ലംബമായി അല്ലേ രണ്ട് റോഡുകൾ കടന്നു പോകുന്നു ഈ റോഡുകളുടെ പരപ്പളവ് എന്ന് നമ്മളോട് സോറി പരപ്പളവല്ല റോഡുകളുടെ വീതി എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് അഞ്ച് മീറ്ററാണ് അല്ലേ അഞ്ച് മീറ്ററാണ് എങ്കിൽ ഒരു മീ ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് നൂറ്റി അഞ്ച് രൂപയാണെങ്കിൽ ഈ റോഡുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ആകെ എത്ര രൂപ ചിലവാകും എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം അവിടെ ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് നൂറ്റി അഞ്ച് രൂപയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മൊത്തം റോഡുകളുടെ ചതുരശ്ര മീറ്റർ അല്ലെ എത്ര എന്താണ് ചതുരശ്ര മീറ്റർ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം
അപ്പൊ അതിന്റെ വീതി അല്ലെ ഈ റോഡിന്റെ വീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് മീറ്റർ ആണെന്ന് ചോദിച്ച് തന്നിട്ടുമുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു നീല എന്താണ് അതിന്റെ വിസ്തീർണം എനിക്ക് എത്ര കിട്ടും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് എടുക്കാം എടുത്ത എടുക്കാലോ അല്ലെ നമുക്ക് ഇതൊരു ചതുര ഇതൊരു ചതുരമായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹോറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് വരുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പച്ച കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു റോഡ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതും ഒരു ചതുരമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാം അല്ലേ അപ്പം ആ ചതുരത്തിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ചതുരാകൃതിയായ സ്ഥലത്തിൻ്റെ നീളത്തിന് തുല്യമാണ് അതിൻ്റെ വീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോഡിൻ്റെ വീതിയായ അഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും അല്ലെ ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് നീളം ഇൻറ്റു വീതി നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ എഴുപത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മുന്നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് എത്ര കിട്ടും അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ആണല്ലോ പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് എന്താണ് ഈ രണ്ട് റോഡുകളുടെ ആകെ പരപ്പളമാണ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ നടുക്കുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗം അല്ലെ ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ എന്താണ് ഞാൻ ആ റെഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഈ ബ്ലൂ മാർക്ക് ചെയ്ത റോഡിൻ്റെ പരപ്പളവും ഈ ഗ്രീനിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത റോഡിൻ്റെ പരപ്പളവും കൂടെ കണ്ടപ്പോൾ ഈ ഒരു റെഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചെറിയൊരു ചതുര സമചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് ഞാൻ രണ്ട് തവണ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് ഒരു പരപ്പളവ് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വീതി എനിക്കറിയാം അഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് നീളം എനിക്കറിയാം അഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര എനിക്ക് വരുന്നത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ടോട്ടൽ പരപ്പളവ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് റോഡുകൾ കൂട്ടി എനിക്ക് കിട്ടിയ ടോട്ടൽ പരപ്പളവിൽ നിന്ന് ഈ നടുക്കുള്ള ഈ ഒരു മധ്യഭാഗത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് ഞാൻ മൈനസ് ചെയ്യണം അതിപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് പോയാൽ ഈ റോഡുകളുടെ പരപ്പളവ് ആകെ പരപ്പളവ് എനിക്ക് എത്ര കിട്ടും ആകെ പരപ്പളവ് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പം നമ്മളോട് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റോഡുകളുടെ ആകെ പരപ്പളവല്ല ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് നൂറ്റി അഞ്ച് രൂപയാണെങ്കിൽ മൊത്തം ഈ റോഡ് നിർമ്മിക്കാൻ എത്ര രൂപ ചെലവാകും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് നൂറ്റി അഞ്ച് രൂപ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പം നമുക്കിവിടെ ആകെ എത്ര ചതുരശ്ര മീറ്റർ ഉണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് ചതുരശ്ര മീറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അഞ്ഞൂറ്റി അല്ലേ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അഞ്ച് അല്ലേ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അഞ്ച് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും അൻപത്തി ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് എന്ന് കിട്ടും അൻപത്തി ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് ഈ റോഡുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ നമുക്ക് ആകെ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന തുക അല്ലേ ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്റർ നൂറ്റി അഞ്ചാണ് നമ്മുടെ ആകെ പരപ്പളവ് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് ആണ് എങ്കിൽ ആകെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൻപത്തി ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ നമുക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് ഇരുപത്തിനാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു കമ്പി മുപ്പത്തി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പരപ്പളവ് വരത്തക്ക രീതിയിൽ ചതുരാകൃതിയായി മടക്കിയാൽ ചതുരത്തിൻ്റെ നീളം എത്ര ചതുരത്തിൻ്റെ നീളം എത്ര അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് പരപ്പളവ് മൊബൈൽ